Hey guys, a uh, very warm welcome to all of you to Tendon classes. My name is Yashika Tendon, presenting you guys a very important lesson. जिसमें हम बात करने वाले हैं biospheres के बारे में guys. Biospheres India में कितने हैं? बायोस्फीयर नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में डिफरेंस क्या है आज हम ये सारी बातें करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसमें मैं आपको सारी एग्जांपल्स देखते हुए सारी चीज़ें समझाऊंगी सबसे पहले बायोस्फीयर को समझने से पहले हम समझेंगे कि बायोडिवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है बायोडिवर्सिटी बायो मीन्स लाइफ डाइवर्सिटी मीन्स मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हमारे धरती में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं हमारे धरती में अगर प्लांट्स ले लीजिए एनिमल्स ले लीजिए या लिविंग बींग्स ले लीजिए या कोई भी आप प्रजाति ले लीजिए इनकी अपनी डाइवर्सिटी है तो इनको आ, सुरक्षित रखने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स उठाते हैं आपने अगर टर्म सुनी हो बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट ये टर्म क्या है ये टर्म स्पेशली रेफर करती है ऐसे बायोलॉजिकल रिच एरियाज की अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पर 70 परसेंट ऑफ द ओरिजिनल हैबिटेट लॉस हो चुकी होती है सो so, यानी कि हम इतना तक डाटा रखते हैं कि हमारी डाइवर्सिटीज में कितनी ज़्यादा कमी आ रही है तो इसका मतलब बायोलॉजिकल बाय लाइफ को कंट्रोल करने के लिए नहीं उसको सुरक्षित करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं उसी में से हमारे नेशनल पार्क्स बायोस्फीयर्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक है इसमें दो टर्म्स आती हैं एक होता है इन सी टू कंजर्वेशन एक होता है एक्स सी टू कंजर्वेशन जब हम बात करते हैं इन सी टू कंजर्वेशन की इसमें वो सारे ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं जैसे कि जिसमें रखे जाते हैं लाइक नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोसे रिजर्व मतलब क्या है इन सी टू कंजर्वेशन का मतलब होता है ऑन साइट कंजर्वेशन ये रेफर करता है वो वाइल्ड स्पीसीज को जो नेचुरल हैबिटेट और इन्वायरमेंट रखे जाते हैं इनका मेन एम यहाँ पर इस इस पर्टिकुलर कंजर्वेशन में मेन एम ये होता है टू कंजर्व द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द लिविंग क्रिएचर एंड मेंटेन एंड रिकवर द वाइल्ड स्पेसिस ठीक है जो स्पेशली जो ख़त्म होने की तगार पे हैं और अगर हम एक्स सी टू कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं इसका मतलब होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन जो रेफर करता है ऐसे कंजर्वेशन इंडिकेट स्पीसीज को जो आर्टिफिशियल या मैन मेड हैबिटेट्स में रहते हैं अगर आप नेशनल पार्क देखें या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें या बायोस्पे रिजर्व देखें तो ये मैन मेड नहीं होते हैं ओके okay, जबकि आप अगर देखें जू एक्वेरियम बोटेनिकल गार्डन यहाँ पे भी स्पीसीज को रखा जाता है ये मैन मेड होते हैं अब बात आती है कि नेशनल पार्क्स बायोस्फीयर्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें डिफरेंस क्या है इन तीनों टर्म्स में ऐसा क्या डिफरेंस है तीनों में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को या फ्लोरा एंड फोना को अच्छे तरीके से रखा जाता है उनकी देखभाल की जाती है तो इनमें ऐसा डिफरेंस क्या है अगर मैं बात करती हूँ बायोडिवर्सिटी की तो आपके सामने एक सर्कल है जिसको आप पूरा ग्रीन कलर में देख पा रहे हैं अगर बायोडिवर्सिटी एक पूरा आ, पूरा एरिया है तो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका छोटा सा पार्ट है नहीं समझ आया थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर बायोसिफर रिजर्व्स की बात अगर की जाती है बायोसिफर रिजर्व्स एक ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो कि मल्टी पर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं मतलब ये यहाँ पर सारे के सारे प्लांट्स एनिमल्स प्रिजर्व किए जाते हैं इन नेचुरल हैबिटेट मतलब बोथ चाहे वो फ्लोरा है फोना यानी कि प्लांट्स एंड फ्लावर्स और एनिमल्स दोनों को बहुत अच्छे से रखा जाता है साथ ही साथ ये प्रमोट करते हैं हमारा इकोलॉजिकल कंजर्वेशन और इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन यानी कि बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे बहुत सारी थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं उसके बाद मेन एम इनका ये होता है कि प्रोवाइड करवाते हैं फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस उसके बाद अगर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की गाइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक तरीके का नेचुरल प्रोटेक्टेड हैबिटेट होता है फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज वहाँ पर पीछे आपने देखा कि जो बायोस्फीयर है वो सभी एनिमल्स और प्लांट्स के लिए होता है जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए रखा जाता है एनिमल्स और बर्ड्स जैसे कि स्पेशली जो ख़त्म होने के तगार पर होते हैं जैसे ब्लैक बर्क इंडियन लाइक इंडियन डिफरेंट वाइल्ड एस हो गए ओके और अगर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो टोटल 41 टाइगर रिजर्व्स भी आपने सुने होंगे इसमें आते हैं ओके okay, अगर मैं इंडिया के बारे में बात करती हूँ पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड के बारे में बात करती हूँ टोटल सेंचुरी 531 है ओके okay, और सबसे लार्जेस्ट सेंचुरी जो मानी गई है वो है ग्रेट इंडियन बस्टेड सेंचुरी और अगर हम बात करते हैं प्राइवेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो साई सेंचुरी है जो कि कर्नाटका में है इवनली अगर मैं आपको बताऊँ 
फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो भाद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सारी सेंचुरीज हम धीरे धीरे कर कर जानेंगे जिनमें एग्जाम्स के बारे में बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं उसके बाद नेशनल पार्क्स के बारे में डिस्कस करते हैं नेशनल पार्क्स क्या होते हैं ये एक होते हैं सिम्बल किसका नेशनल प्राइड का जहाँ पर ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रखी जाती है मतलब स्ट्रिक्टली रिजर्व होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ वाइल्ड लाइफ जैसे कि अगर आप बात करते हैं एनिमल्स स्पेशली एनिमल्स के लिए ओके okay, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सच एज ग्रेजिंग फॉरेस्ट्री और कल्टिवेशन जो होते हैं वो अलाउड नहीं होती हैं फर्दर अगर हम बात करते हैं अभी तक हमने क्या क्या जाना हमने जाना कि बायोडिवर्सिटी का मतलब क्या होता है और इसको कंजर्व करने के लिए डिफरेंट हमारे पास जो मैकेनिज्म है या कंजर्वेशन की डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं जिसमें हमने देखा नेशनल पार्क्स क्या होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं बायोस्फीयर्स क्या होते हैं अब थोड़ा सा और जानिए बायोस्फीयर्स में मतलब क्या है बायोस्फीयर का आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा इसका मतलब क्या है बायो मतलब होता है लाइफ स्पेयर मतलब होता है ए क्लियर तो बायोस्फीयर क्या कंटेन करता है बायोस्फीयर ऑल जो आपकी फोर लेयर्स होती हैं जो अर्थ को राउंड कर रही होती है जैसे कि लिथोस्फीयर रॉक हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर एटमोस्फीयर यानी कि एयर और आपकी लाइफ ये सारा का सारा जो पार्ट होता है ये आपका बायोस्फीयर में आता है नहीं समझ आया इस तस्वीर को देखिए फोर स्पेयर ऑफ लाइफ वन इज एटमोस्फियर जियोस्फेयर बायोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर आपकी यानी कि लाइफ सारी की सारी आपकी ज़मीन आसमान ठीक है और अगर आप कह लीजिए पानी और आपकी लाइफ ये सारा का सारा इंक्लूड करता है आपके बायोस्फीयर में तो इसी को तो कंट्रोल करने के लिए आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं ओके फर्दर अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट बायोस्फीयर्स यानी कि हमारे इंडिया में कितने बायोस्फीयर्स जो हैं वो मौजूद हैं ओके okay, तो अगर मैं बात करती हूँ गाइज दे आर टोटल एटीन बायोस्फीयर जो डिफरेंट स्टेट्स में अवेलेबल हैं ठीक है और इसको हम धीरे धीरे देखेंगे और यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि ये जो बायोस्फीयर्स होते हैं इन्हीं के ऊपर नेशनल पार्क्स का नाम भी रखा जाता है तो वो मैं आपको धीरे धीरे करते हुए आगे बताती जाऊँगी चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हमारे बायोस्फीयर के बारे में जो आता है नंदा देवी ठीक है ये बेसिकली उत्तराखंड में है अगर मैं नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में बताती हूँ ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 1982 में इस्टाब्लिश हुआ और यहाँ पर आपका नंदा देवी नेशनल पार्क भी इंक्लूड है फर्दर अगर हम बात करते हैं ये पूरा का पूरा पार्क एरिया जो है 35,000 ठीक है 3,500 मीटर में है उसके बाद सी लेवल को भी ये थोड़ा सा इंक्लूड करता है अबव सी लेवल है उसके बाद अगर हम बात करी जाती है सेकेंड हमारे बायोस्फीयर की जो है कंचनजंगा बायोस्फीयर जो कि हमारा सिक्किम है प्लीज़ इसको याद रखिएगा ये बहुत सारे ऐसे बायोस्फीयर्स हैं जो आपको पूछे जाएंगे जिनकी सिर्फ लोकेशन पूछी जाती है तो इनको आपको याद रखना है फर्दर जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप प्लीज़ यहाँ से रीड कर सकते हैं ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो फर्दर अगर मैं थर्ड बायोस्फीयर के बारे में बात करती हूँ जिसका नाम है मनस जो कि हमारा असम में है यह आपको याद रखना है मनस नेशनल पार्क भी है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और ये एक बायोस्फीयर भी है इवनली ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है तो आपको याद रखना है फर्दर आगे बढ़ते हैं जो हमारा चौथा नेशनल पार्क है और चौथा बायोस्फीयर है वो है दिब्रू सिखावा बायोस्फीयर ये बेसिकली ये भी आपका असम में है ये इंडिया के दिब्रुक नाम के और तीन सुखा डिस्ट्रिक्ट में है और अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो यहाँ पर आपका इसी के नाम का पार्क भी है ठीक है जो कि आपका बाउंडेड किया जाता है ब्रह्मपुत्रा और लोहित रिवर्स के द्वारा आगे बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट बायोस्फीयर आता है जो कि हमारा मेघालय में है गाइस जिसको हम बोलते हैं नौकरिक ओके okay, ये बेसिकली ने, ये नेशनल पार्क भी है और एक बायोस्फीयर भी है यानी कि आप बहुत सारे ऐसे देखेंगे कि जो बायोस्फीयर्स के ऊपर ही नेशनल पार्क का नाम रखा गया है तो यहाँ पर आप इसका नेशनल पार्क भी मेघालय में देखेंगे फर्दर अगर अगला हम नेशनल पार्क बायोस्फीयर के बारे में बात करते हैं तो धिंग दिबांग नेशनल पार्क बायोस्फीयर है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है कहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन रीड आउट ओके नेक्स्ट हमारा जो बायोस्फीयर आता है वो आता है गाइस सुंदरबंस जो कहाँ पर है हमारा वेस्ट बंगाल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है इवन ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड है और सुंदरबन नेशनल पार्क भी है इसके ऊपर ओके फर्दर अगर हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा गुजरात में गाइस रन ऑफ कुच इसका नेम है द ग्रेट रन ऑफ कुच एक तरीके का साल्ट मार्च थार डेजर्ट भी है यहाँ पे और इसके बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ज़्यादातर कुछ ही पीपल जो हैं वो पाए जाते हैं 
नेक्स्ट बायोस्फीयर जो आता है वो गाइस मध्य प्रदेश में आता है जो कि पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है और इसके बारे में बात की जाए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है और ये सतपुरा डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के एक और मध्य प्रदेश में आता है जिसको हम बोलते हैं पन्ना बायोस्फेयर आपने पन्ना नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये सी के ऊपर नाम बना हुआ है पन्ना ओके okay, जो कि कहां पर है मध्य प्रदेश में फर्दर छत्तीसगढ़ में एक और नेशनल पार्क पाया जाता बायोस्फीयर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं अंचन नकमा अमर कंतक ओके okay, अगर इसके बारे में बात की जाती है ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में आता है यानी कि इसकी बाउंड्री में आता है तो आपको इसके बारे में भी याद रखना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस उसके बाद एक और हमारा बायोस्फेयर आता है जिसको हम बोलते हैं सिमलीपाल ओके सिमलीपल जो कि उड़ीसा में है गाइस इसके ऊपर नेशनल पार्क भी है जो टाइगर रिजर्व के लिए बहुत ज्यादा फेमस है फर्दर अगला जो हमारा नेशनल पार्क सॉरी बायोस्फीयर आता है वो आता है शेष चंतम बायोस्फीयर जो कि हिली रेंजेस में है ईस्टर्न घाट्स में आंध्र प्रदेश में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बायोस्फेयर गाइस हमारा आता है अगस्त मली बायोस्फेयर जो कि वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फेयर है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड है जो कि केरला और आपके तमिलनाडु की बाउंड्री के बीच में है एक और तमिलनाडु केरला और आपके जो कर्नाटका की बाउंड्री के बीच में आता है जिसको हम बोलते हैं नीलगिरी बायोस्फेयर ये यहाँ पर इसकी पोजिशन आती है अगर नीलगिरी बायोस्फेयर इसके बारे में बात की जाती है ये एक इंटरनेशनल बायोस्फेयर है जो कि वेस्टर्न घाट्स नीलगिरी रेंज में है हमारे साउथ इंडिया में ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद अगला देखते हैं अगला नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है जो कि कहां पर है हमारा अरेबियन गाइस सी में जिसको हम बोलते हैं गुल्फ और मीनार ठीक है ये श्रीलंका के थोड़ा सा इधर वाली साइड और तमिलनाडु के जहां पे इसकी एग्जैक्ट पोजीशन दिखाई जा रही है बहुत ही लार्ज शेलो भी है और यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखा देती हूँ प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको रीड करना हो यू कैन रीड आउट उसके बाद हमारा जो लास्ट बायोस्फीयर आता है जो कि एटीन बायोस्फीयर है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार इसलैंड जो कि साउथ एंड मोस्ट लार्जेस्ट ऑफ द निकोबार इसलैंड में है यानी कि अरेबियन अंडमान सी में है सो so, यहाँ पर ये आपके टोटल 18 बायोस्फीयर्स थे आई नो मैंने आपको थोड़ी लिटल इन्फॉर्मेशन दी है बट इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है फर्दर अगर आप इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहते हैं तो आप इस स्लाइड से रीड कर सकते हैं क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट होता है और आई डोंट वॉन्ट कि मैं आपको थोड़ा सा भी बोर करूँ अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है या आपको ये वीडियो अच्छी लगती है यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच साथ ही साथ मैप्स की वीडियोज देखना मत भूलिएगा बहुत सारी ऐसी मैप्स की वीडियोज हैं जो मैं धीरे धीरे बना रही हूँ आपके लिए आप उसको भी देख सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे